Ok, salut tout le monde. Deuxième vidéo sur um, Aircraft Simulator. On est encore dans le tutoriel. Aujourd'hui, on va faire de GPU à Jetway. Fait en fait, on va apprendre comment tout, genre, pour que les clients soient bien, comme, puis que, ben, tu sais, bien, je parle, qu'il y ait du courant avec le GPU. Tu peux s'embarquer dans l'avion avec euh, Passenger Stairs, Shuttle Bus, puis Jetways. Puis, tu peux savoir du manger avec euh, Catherine. Fait on va tout faire ça aujourd'hui, commençant par GPU. J'ai déjà fait euh, le tutoriel GPU dans la démo, parce que j'ai installé la démo du jeu pour voir si j'ai aimé ça. Oui, fait que... Euh, on va le refaire pour vous montrer comment ça marche, mais je sais déjà comment ça marche, donc je vais pouvoir aller assez vite. Now, I'll teach you how to operate a ground power unit, which is known as GPU in aviation jargon. Ground power unit, c'est pour un GPU genre graphic user interface. You're probably wondering, what exactly does the GPU do? Besides what its name gives away, let me explain that to you. After landing, the aircraft generates electricity from the engines. But, as you may have noticed, the aircraft shuts down its engines faster than we can connect and start the GPU. Shortly after landing, the crew start the Auxiliary Power Unit, or APU for short, which will generate electricity for the aircraft until we, the ground handling crew, connect the GPU to the aircraft, which will power the aircraft more efficiently and at a lower fuel price. During this time, the cockpit crew and ground handling can perform their assigned tasks without a cut in power to the aircraft. Okay, now you need to use the tug parked in the marked area and transport the GPU to the position next to the aircraft. Thanks. There's already an aircraft parked there, what? which is scheduled to depart soon. This will give us a chance to show you the complete process of connecting and disconnecting the GPU. Thank Before you start, you need to connect the GPU to the tow hook of the tug so that you can transport it. Oui. It's quite simple. You need to back up the tug so that the hook is close to coupling with the GPU. Then get out of the tug, approach the rear and follow the action displayed on the screen to couple them together. Oui. <laughs> Ok, ils vont laisser parler. Fait que ça c'est le tug, faut qu'on le recule dans le GPU, puis on va aller alimenter l'avion que là. Fait qu'en fait ça sert à alimenter l'avion après qu'il soit arrivé. Euh, ça coûte moins cher que de faire rouler le moteur pour qu'il fonctionne. Fait que je vais aller chercher le GPU. Oh my god, ok. Great. Just remember that you hook and unhook other trailers in the same way. Hop back in the tug and head over to the aircraft as indicated. Ok, fait que là, faut que je m'en aille vers l'avion, cet avion-là. Faut que je me stationne environ dans la zone verte. Je vais me mettre sur le côté là. Now, okay. detach the GPU from the tug and go to the rear side of it, where you will need to open the hatch revealing the control panel. Ça me dit de le détacher, mais c'est pas vraiment utile. Faut que j'ouvre ça pour starter le générateur. Fait que ça, c'est comme le générateur, ça va montrer les contrôles pour euh, le faire fonctionner, pour alimenter la vie. Fait que ça, ça active la batterie du générateur. Ça, ça va starter le moteur. Faut que je le tienne pendant 3 secondes. Ça dit, ça dit qu'il faut attendre 30 secondes, mais en fait, une mise à jour, c'est rendu 15 secondes. Fait que là, faut que j'ouvre ça pour pouvoir le connecter dans l'avion. Now on the side of the GPU, there's a slot containing a cable. Je prends le câble et je vais le brancher dans l'avion. 
plug it into the aircraft's power socket. To pick up the cable, follow the action displayed on screen. I get launch point card. Puis je vais le connecter à la Maintenant, je m'en vais au GP. Now go back to the panel and switch the engine setting knob from idle to run. Fait que là, seulement, il relaxe, faut que je le fasse marcher. Fait qu'on va le mettre marcher. Puis là, vu que je fais sortir de l'électricité, faut que j'active la sortie d'électricité. Le bouton cœur. Now notify the cockpit crew through the communication panel that they can turn off the APU and switch to GPU power. Bon, fait que... Open this panel using the controls displayed on screen. Maintenant qu'ils ont du courant qui vient de l'extérieur, ils n'ont plus besoin de laisser leur moteur marcher. Fait qu'on va le dire qu'ils n'ont plus besoin de le faire marcher. Parfait. Obviously, we can't just unplug the cable and leave the crew without power. When you finish all your other tasks and it's time to disconnect the GPU, you'll need to inform the crew that they can start the APU. We'll teach you how to do that on this aircraft. Head over to the indicated area. Approach the aircraft from the side where the GPU is parked. Bon, fait que là, ça me dit qu'il faut que j'aille voir l'avion. Que le GPS, c'est convenable. Et là, faut dire aux personnes de l'avion qu'on peut, qu'ils peuvent repartir le API. Et voilà. Et là, le API est démarré. Le samedi à l'arrière pour voir si il est démarré. Startup sequence. If you want to, remove your protective headphones using the display button. To check the startup progress, open the tablet and select the aircraft you're currently at. If the bruit qu'on entend, you'll find information about the startup progress. Le bruit qu'on entend, c'est le APU qui démarre. J'ai remis les écouteurs. Si on fait sur table, on peut voir où c'est que c'est rendu. Fait que je vais aller dans Operations, ça, puis là, APU 89%. Fait faut attendre que ça soit à 100% avant de pouvoir débrancher le fil. C'est rendu à 100%. Fait que vu qu'on n'en voit plus du courant, faut, faut le dire. Donc, on fait Maintenant, le moteur n'a besoin de fonctionner, donc on le remet en mode repos. On déconnecte le câble, on le remet là pour le prochain avion. On referme le petit porte. On referme tout ça. Hop. Puis là, il faut rapporter le GPU à son centre normal. Oui, là, est-ce que je suis déconnecté? Connecté. Ok, là, je suis connecté. Fait qu'on retourne au point vert pour que l'avion puisse partir. Congratulations! You've just learned how to operate the GPU after arrival and before departure of an aircraft. See you later! Ok! Prochaine mission, Passenger Stairs. C'est les escaliers pour les passagers pour qu'ils puissent embarquer dans l'avion quand il n'y a pas de petits corridors bougeables, amovibles, je sais pas, pour les faire embarquer sur l'avion. Play. Generally, there are two 
common ways to disembark an aircraft, via jetway or stairs. There should be a passenger stairs vehicle nearby. Walk up to it and get behind the wheel. There are several ways to access an aircraft. Today, we will show you how to operate the passenger stairs vehicle. As you can see, it's equipped with a movable stairs platform that can move up and down to adjust to the different door heights of various aircraft types. This solution is used at airport parking stands where a jetway may not be present, or at the rear of an aircraft where a jetway can't reach. The vehicle okay. is located near the terminal in the parking area. Get into it. Ok, fait que normalement dans les aéroports on utilise ça dans les grands aéroports, mais ceux qui n'ont pas ça, ou quand il faut que tu utilises la porte en arrière, tu utilises une petite voiture avec des escaliers sur le dessus. Fait qu'on va prendre ça. Prochaine leçon, je pense que c'est ça. Mais pour l'instant, on prend ça. Puis on va aller, je suppose, à l'avion qui est là. Ok, un aircraft est waiting for you at one of the stands. Drive around to the indicated L1 door area and park the stairs vehicle opposite the door with the stairs facing it. Remember that the left side of the aircraft is always designated for passenger or crew service. So no matter what type of aircraft it is, you will always approach the stairs from the left side. Now that you're in place, you need to slowly move closer to the aircraft door. To make it easier for you, switch the camera to the outside view using the button displayed on the screen. Uh, okay, V pour changer la caméra. V. Slowly approach the lower edge of the door. To make things a little easier, on the dashboard of the vehicle's cab, you will see two illuminating lights. One red and one green. The red light indicates that you aren't correctly aligned with or near enough to the door. The green light blinks when you are at the ideal distance from the aircraft's door to deploy the vehicle's standing supports and to raise the stairs platform if necessary. When the light illuminates a solid green color, it means the vehicle is in place and secured. This indicates that you can continue up the stairs and safely open the door. Okay. Remember not to slam the vehicle into the aircraft. The lip of the stairs only needs to be barely touching the edge. Okay. Fait que le bouton rouge, ça me ça me dit si je viens aligné. Le bouton vert, c'est clignote, ça veut dire que je suis sur le correct. Puis si c'est un vert qui reste là, ça veut dire que je suis correct. Donc rouge. Euh... J'ai peur. Ah, mais là, je suis dedans. Je peux bien aligner ou pas? Ouais, je suis correct. Ils veulent que je l'aligne plus que ça, je comprends pas. Euh, comme ça, peut-être. Ah oui, il faut que je le monte. Quel bouton pour monter? Je vais ressortir de. driving's a little bit janky. I'm slightly negative about it. Est-ce que je peux regarder genre quand qui rentre dans la petite auto, c'est quoi les, les contrôles que ça lui dit 
Så man skal ikke Og der er controls. Og så har jeg så lov. Project K. Donk. Lift upstairs. Lower stairs. K. Fik se lige flash en haut et en bas. Men moi ça marche pas. Ah oui ça marche. Parfait, fait qu'en fait, il fallait avec les flèches, mais quand j'ai essayé, ça ne marchait pas. Mais bon, il fallait que j'y tienne plus longtemps. Euh, j'ai tout fait ce qu'il fallait, fait que là, il faut que j'ouvre la porte de l'avion. Ok, la porte a fini. Il faut que j'ouvre ça. Ok, demain, il faut que je les tienne tout là. Boum, boum. Parfait. Alors, je peux pas rentrer dans l'avion. Ok, fait qu'il y a un tutoriel assez long parce que j'ai eu un bug. Euh, je vais aller au prochain tutoriel. Ce tutoriel là c'est Shadow Boss. C'est un tutoriel que j'ai le plus hâte parce que j'aime les autobus depuis que je t'en parle. Fait qu'on va le faire ça. Shadow Boss, on va conduire un bus pour apporter les passagers. Jusqu'à l'avion ou de l'avion à l'aéroport. On va attendre que le bouton play apparaisse comme d'habitude. Et voilà, il est là. Hi. In this tutorial, you'll be responsible for transporting passengers to and from an aircraft as an airport shuttle bus driver. You'll do this task using the bus. This is the most popular means of transport at airports in Europe. Ok, enough talking, let's get to work. In the previous tutorial, you learned how to attach stairs to an aircraft. So now, we will use your skills to prepare for passenger service. So, get in the passenger stairs vehicle and connect them to the plane at the location indicated on your tablet. Ok. Il faut que je mette les escaliers et après ça, il faut que j'y aille avec le bus. Je crois que c'est l'avion qui est là. Mais je suis pas sûre. Ça nous allait voir sur ma tablette. Fait qu'en tant que bonne personne, je vais aller voir sur ma tablette. Euh, je suppose que c'est lui. Arrivals. Ouais, c'est ça, c'est lui. Spot 10. Mais là, c'est le seul spot qui est utilisé, donc c'est lui. que je suis correctement placé. Donc on va mettre ça là. Ça. Great. Ok. Looks like you've got the hang of this. Now we can take care of the disembarkation process. Get behind the wheel of the bus and we'll get to work. Fait que là on va aider les passagers à désembarquer du bus, à débarquer. Drive the bus to the aircraft where you just attach the stairs. But before you do that, we'll teach you how to read the information on your tablet You'll 
find it in the Operations tab under Flight Number X3 Yankee Zulu 1234. Okay, okay. As you can okay. see, you need to pick up passengers from the aircraft parked at Stand 10 and take them to Gate 1. Cautiously approach the aircraft and park the bus in the indicated area opposite the stairs. Ensure you park so that the right side of your bus is facing the stairs. Ok, fait qu'on va aller chercher les passagers. Avec le bus, faut que les portes droites soient en face des escaliers. Donc là, le bus est là. Oui, ok. On va faire le tour. Oh, c'est pas, pas le bus le plus rapide, mais en tout cas, il est long et je l'aime. Waouh. C'est un bus qui serait compliqué à conduire sur les routes de la ville, ça. Vu qu'il est grand. Ok, c'est quoi? Wow. Ok. C'est ce que j'ai fait. Fait qu'il sur le bouton K, mais c'est ce que j'ai fait. Ok, donc à la fin, je pèse sur X, après ça j'ouvre ma tablette pour savoir où aller porter les passagers. J'en ai 56 de passagers, on peut voir combien ils sont embarqués à partir de la tablette, donc je vais rentrer dans le cockpit. Je vais voir sur la tablette, 22 sur 50. Ok, donc on ferme les portes. Et on s'en va. Jusque là, c'est pas trop loin. Hein? C'est bien parfait. Ensure to park the bus with the right side facing the terminal. Then open the doors to allow passengers to disembark. Bon, ça nous dit que c'est sur le côté. Le côté. Le côté. Great. Since we're also picking up passengers for the next flight, don't close the doors to the bus. As soon as all the passengers have left the bus, the next ones will begin boarding. Ok, fait que ça me dit de ne pas fermer les portes parce qu'on va déjà faire embarquer du monde pour le prochain vol. Ben, le prochain avion. Ok, 
pourquoi le bus est arrêté Oh my god, j'ai fait un moteur. Okay. Now all that's left is to close the doors, remove the stairs, and park the bus back in the parking spot where we started. Ah, il faut déjà porter le bus où il était. Donc ici. Congratulations! You have completed the tutorial on transporting passengers to and from an aircraft. See you again. C'est tout. Ok. Il um, y a encore eu beaucoup de temps où j'ai accéléré dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, en tout cas. Parce que c'est long embarquer et débarquer 52 passagers quand ils viennent un après l'autre. En tout cas, on passe au prochain tutoriel. Jetways. Jetways qui sera le dernier tutoriel pour cette vidéo. Après ça, c'est luggage pour les Boeing, puis les Airbus, fueling, Boeing, Airbus, pushback, puis wall, wall, je sais pas. En tout cas, jetways. Ok. In today's tutorial, you will learn how to operate a terminal passenger jetway, also known as a jet bridge or air bridge. Jetways are mobile structures that are permanently attached to the terminal building on one side and connect to the aircraft on the other side to create a bridge for passengers to move from the terminal to the aircraft safely. Jetways are the most popular means of transport for passengers at large and medium airports. Without further ado, climb the stairs to the jetway. Ok, donc euh, notre avion va arriver... Oh, il est déjà là, ok. Donc il faut que je monte les escaliers et je vais contrôler ce bras. Pour, euh, aller à la Now let's talk about the construction and how it moves. W A S D. Puis je descends et monte avec ça. Allô, ça l'a bugué. Most okay. jetways are divided into three parts. Okay, fait que la plupart sont divisés en trois parties. The bridge connects the remaining part of the jetway to the terminal. Which always ends in a support structure. Ok. Fait que c'est la partie qui bouge pas. The telescopic bridge extends or retracts depending on the operator's needs. Fait que ça, ça agrandit ou se rétracte dépendamment de ce qu'on a besoin. Finally, the rotunda, which allows for adjustment by rotating around its circumference. Puis ça, ben, ça tourne pour mieux aller s'attacher à la that raises the entire bridge and at ground level there are wheels that move the rotunda and telescopic parts 
Now, let's discuss the controls. Okay. On the panel, you'll see a screen that displays the jetway's wheels. They show the relative rotation of the wheels in relation to the rotunda. You control the rotation and forward and backward movement of the wheels with the controls displayed on screen. Then, to rotate the rotunda, use the buttons displayed on the screen. To change the height of the cabin, use the buttons displayed on screen. Now, you understand how to move the jetway. Oui. So let's move on to docking it to an aircraft. Okay. You need to position the jetway so that the platform threshold is level with the metal plate under the aircraft door. The door next to you must be aligned with the aircraft door. Remember to be careful around the aircraft to avoid damaging it. As with stairs, when you are properly positioned, a green light will start flashing, indicating that you can extend the canopy to the aircraft. Ok, fait qu'en fait W, A, S, D pour bouger le truc. Ouais. Puis en même temps que je le tends, puis là je comprends pas trop. Ah, ok, oui, c'est les roues. L'orientation des roues qu'on voit au milieu de l'écran. Puis après ça, j'ai Q, puis E pour tourner vraiment juste ma, mon petit truc en fait. Fait que si je fais ça, hop. Comme ça, puis là je vais descendre. en avançant. Ok. Oh shit. Comme ça. Ish. Un peu. Hop. Euh. Je vais m'essayer comme ça. Et que je suis pas sûr de ce que je fais là. Hop, on va mettre ça comme ça, les roues. Complètement comme ça. Puis on va reculer ça comme ça. On va revenir comme ça. Hop. Hop. Ok. Je suppose qu'on va dire que c'est correct. Euh, non, le jeu ne veut pas accepter ça. Je peux pas me promener, je peux juste voir. Comme ça. Ah, oh, c'est vrai, j'ai oublié que je pouvais bouger ça, juste. Genre comme ça. Si je bouge ça comme ça. To connect okay. to the aircraft, press the button display on the screen. Je pèse Enter pour me connecter à l'avion. Euh, désolé, il y a eu un petit problème avec euh, mes écouteurs. Euh, ok, fait que là, les portes sont déjà ouvertes, fait que c'est correct. Passengers will soon be disembarking and boarding. Fait que bientôt, les passagers vont débarquer et réembarquer. For tutorial purposes, we'll skip this step and go straight to disconnecting from the aircraft. Ils vont skipper l'embarquement et le débarquer. After all the passengers have boarded or disembarked, the crew will close the doors. L'équipage va fermer les portes. Canopy, ok, fait que là, faut comme... Now switch the camera using the button displayed on screen. Ouais. After each operation, the jetway must always return to its designated parking position which is highlighted for you now. Fait que faut que je... the jetway so that the wheels are in this area. Faut que j'apporte le petit truc pour que les roues se ramassent dans le truc... Euh... Great! Comme you ça. have just learned how to operate a terminal passenger jetway. Remember that it takes some time for all passengers to board. During this time, you can perform other tasks around the aircraft. See you later. Parfait. Fait que... Euh...
c'est tout pour cette vidéo. Mais la prochaine vidéo, je pense que je vais en faire une par semaine, ça va être plus facile. Fait que dans une semaine, la prochaine vidéo va arriver. Puis, euh, on va voir. Luggage, luggage, fueling, fueling, pushback. Puis, walk around. Puis, après ça, on va se mettre à jouer le jeu. Pour de vrai, avec toutes les connaissances. Thank you.